வெல்கம் டு எஸ்கே மேக்ஸ் டுட்டோரியல் இன்னும் நம்ம கிளாஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சீக்வன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் இருக்கும் சால்வ் த டிஃப்ரெண்ட் சீக்வேஷன் ஓ ஒய் கே ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கே சிக்யூர் டூ த்ரீ கே கிவன் ஒய் ஆஃப் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ சொல்லிட்டாங்க ஒய் ஆஃப் ஒன்னோடலேருந்து ஒன்று சொல்லிட்டாங்க போன ப்ராப்ளத்தை வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் ஒய் என் ப்ளஸ் டூன்னு பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து கே ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஜீரோ சொல்லிட்டாங்க இதில் வந்து த்ரீ கேன்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா எப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் கொடுத்துருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க ஒய் கே ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கே சிக்வல் டு த்ரீ கே ஒய் ஆஃப் ஜீரோட வேலையை வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஜீரோ சொல்லிட்டாங்க ஒய் ஆஃப் ஒனோட வேலையிலேருந்து ஒன்று சொல்லிட்டாங்க இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபார்முலாவை சைடில் எழுதிங்க அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒய் ஆஃப் இங்கே வந்து என்ன நம்ம வந்து ஃபார்முலா படிச்சுருப்போம் இங்கே வந்து கேன் இருக்குது சரி ஓகே கேன்னு எடுத்துங்க ஒய் கே வேல்யூ வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃபீஸர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய் கே ப்ளஸ் ஒன்னோட ஃபார்முலா வந்து இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இசட் எஃப் ஆஃபீஸர் மைனஸ் இசட் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து கே ப்ளஸ் டூ இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து இங்கே வந்து இசட் ஸ்கொயர் ஆகிடும் எஃப் ஆஃபீஸர் இது வந்து ஸ்கொயர் ஆகிடும் இசட் ஸ்கொயர் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் இசட் ஒய் ஆஃப் ஒன்னு சொல்கிற வரைக்கும் இங்கே வந்து கே ப்ளஸ் டூ வரையும் தான் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருவாங்க அதனால் இது வரைக்கும் ஃபார்முலா போதும் கே ப்ளஸ் த்ரீனா க்யூ பாயெல்லாம் வரும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணோம் டிஃப்ரெண்ட் சிக்குவேஷனில் வந்து இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து போத் சைடு எடுத்துப்போம் டேக்கிங் இசட் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு சைடு வந்து இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா நடிக்கும் இசட் இன்ட்டு ஒய் கே ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் இசட் த்ரீ இந்த த்ரீ இருக்கா அது த்ரீ இசட் ஒய் கே சிக்வல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதால இசட் த்ரீ கே சைடு எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து எந்தெந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகுது இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் யூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா கே ப்ளஸ் டூக்கு வந்து ஃபார்முலா அது இசட் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் இசட் ஒய் ஆஃப் ஒன் கே ப்ளஸ் டூக்கு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கே ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு எழுதிங்க கே ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு இந்த ஃபோர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு அந்த ஃபோர் வெல்லஸ்ட்டு இசட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ப்ளஸ் த்ரீ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு த்ரீ ஒய் கேக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் அதே போல் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து த்ரீ கே இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா வந்து இது வந்து எந்த ஃபார்முலா எடுத்துல இருக்குது ஏ போர் என்ன இருக்குது இசட் எடு பை இசட் மைனஸ் ஏ இதில் ஃபார்முலா வந்து ஏ போவர் என்ன இசட் யூனிவர்ஸோட ஃபார்முலா வந்து ஏ போர் என்ன நமக்கு வந்து இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபார்முலா எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும் அப்போ வந்து என்ன அடையும் இசட் எடு பை இசட் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இந்த ஒய் ஆஃப் ஜீரோட வேலையே வந்து ஜீரோ சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் ஒய் ஆஃப் ஒனோட வேலையே வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஒய் ஆஃப் ஒனோட வேலையே வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன அடிக்கும் இசட் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் ஜீரோட வேலையே வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ராப்ளத்தில் அது வந்து ஜீரோ ஒய் ஆஃப் ஒனோட வேலையே வந்து ஒன்று அப்போ என்ன அடிக்கும் இசட் இசட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டைமில் வந்து இந்த ஃபோரால் அவ்வளோ மட்டும் இல்லைனா ஃபோர் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் கிடைக்கும் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ வேலையே ஜீரோ சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த டைம் ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் இசட் சிக்வல் டு இசட் டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் தான் நமக்கு வேணும் எஃப் ஆஃப் இசட் வேணும்னா எஃப் ஆஃப் இசட் வெளில பொதுவாக எடுத்துட்டிங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுதிங்க இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே வந்து ப்ளஸ்
இசட் டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்து மைனஸ் இசட் இருக்கா இங்கே வந்துன்னா ப்ளஸ் இசட் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து ஃபேக்டர் சிஸ்டம் பண்ண போகிறோம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ கிடைக்கணும் கூட் பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கணும் அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ஒன் இன்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ கிடைக்குது கூட் பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்குது அப்போ வந்து ஒன்று த்ரீ தான் கிடைக்குது இஸ் எஃப்ஆஃப் இசட் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் சிஸ்டம் பண்ணால் அது ரெண்டு தான் கிடைக்குது சிக்வல்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இசட் பை த்ரீ வந்து எல்சி எடுக்க போகிறோம் எல்சி எடுத்தோம்னா இங்கே வந்து இந்த ஸ்டெப்பை வந்து இங்கே எழுதிடுறேன் அப்போ என்ன அடிக்கும் இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் இசட் எல்சி எடுத்தோம்னா இங்கே வந்து இசட் மைனஸ் த்ரீ இல்லை அப்போ வந்து இசட் மைனஸ் த்ரீ எல்லாம் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிப்போம் இப்போ என்ன இசட் ப்ளஸ் இசட் இசட் மல்டிபிள் பண்ணால் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இசட் கிடைக்கும் டூ டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ அப்போ வந்து இசட் ஸ்கொயர் த்ரீ இசட்டில் வந்து ஒரு இசட் பிடிச்சினா மீதி வந்து மைனஸ் டூ இசட் கிடைக்கும் டூ டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ அந்த டைம் தான் இங்கே வந்து டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போக போகிறோம் நமக்கு வந்து எஃப்ஆஃப் இசட் தான் வேணும் அப்போ எஃப்ஆஃப் இசட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கிட்டு மீதி எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் டிவ் பை இசட் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ வந்து இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம வந்து எஃப்ஆஃப் இசட் வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்போ பார்சல் ஃப்ராக்ஷனாக இசட் ஆன்ஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவோம் இந்த இசட்டை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வருவோம் நம்ம அப்போ எஃப்ஆஃப் இசட் டூ பை இசட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்படி தான் அதில் பண்ணுவோம் பார்சல் ஃப்ராக்ஷனில் அப்போ ஒரு இசட்டை வெளியே எடுத்தோம்னா இசட் மைனஸ் டூ டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ வேல்யூஸ் கிடைக்குது இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு த்ரீயாக வந்து பிரிக்க போகிறோம் பார்சல் ஃப்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி இப்போ பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் வந்து இப்போ வந்து பிரிங்க ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு எஃப்ஆஃப் இசட் டூ பை இசட் டூ பை இசட் மைனஸ் டூ இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து ஏபிசியாக பிரிக்க போகிறோம் பார்சல் ஃப்ராக்ஷனு ஏ டூ டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி டூ டூ பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி டூ டூ பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் இது ஏபிசியாக பிரிக்கிறது வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னாக வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து எல்சி எடுக்க போகிறோம் எல்சி எடுக்கணும்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள இந்த டினாமினேட்டர் உள்ள வேலை தான் நம்ம வந்து எல்சி எடுக்க போகிறோம் இப்போ இசட் மைனஸ் டூ டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ எல்சி என்ன எடுக்க போகிறோம் இதே டைம் தான் வந்து எல்சி எடுக்க போகிறோம் இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ எல்சி எடுக்கணும்னா இந்த த்ரீ வந்து காமன் ஓகே இப்போ இது தான் வந்து எல்சி எடுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே இசட் மைனஸ் த்ரீ மட்டும் தான் இருக்குது ஏவுக்கு கீழே வந்து இசட் மைனஸ் த்ரீ தான் இருக்குது என்ன டைம் இல்லையோ ரிமைனிங் உள்ள டைமாக அதை வந்து ஏவாலாம் மல்டிபிள் பண்ணிங்க இசட் மைனஸ் த்ரீ போச்சுனா மீதி என்ன இருக்குது இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இசட் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதிங்க இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பிக்கு வந்து கீழே என்ன இருக்குது இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டைம் இல்லை அதை வந்து மேலே மல்டிபிள் பண்ணிங்க இசட் மைனஸ் த்ரீ இல்லை இசட் ப்ளஸ் ஒன் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கு வந்து இசட் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது கீழே எந்தெந்த டைமில் இசட் மைனஸ் த்ரீ இல்லை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இல்லை அதை வந்து மேலே மல்டிபிள் பண்ணிங்க சி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ள இந்த டினோமீட்டர் உள்ள கேன்சல் பண்ணிங்க ரிமைனிங் உள்ளதாக எடுத்து எழுதிங்க இசட் மைனஸ் டூ சிக்யூரிட்டி ஏ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் டூவாக வச்சுங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து ஏபிசி இந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேலை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்லாம் போய்ட்டு சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் இப்போ ஏபிசி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் இசட்டுக்கு பல எந்த வேலையை கொடுத்தா வந்து ஜீரோ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து
சீக்வல்ட்டு அங்கே இசட் இருந்தனா இசட் போல் வேலை செஞ்சு சொல்லுங்கள் இல்லை கான்ஸ்டன்ட் தான் எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க ஏ இன்ட்டு இப்போ த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் ஆகிடும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் ஆகிடும் இது வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் அதே போல் இங்கேயும் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இது வந்து ஒன் டூ பை கிடைக்கும் அப்போ இதில் இருந்து ஏவோட வேலையை நமக்கு என்ன என்ன பண்ணலாம் ஏ சீக்வல்ட்டு இது இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதான் வந்து ஏவோட வேலையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பியோட வேலை வேணும் பியோட வேலை வேணும்னா ஏவியும் சியும் ஜீரோ ஆகணும் ஏவியும் சியில் வந்து எது கான்ஸ்டண்ட் ஆகும்னு பார்த்துங்க இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே இசட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ வந்து மைனஸ் த்ரீ கொடுத்தோம்னா ஏவும் சியும் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் பியோட வேலையும் கிடைக்கும் அப்போ போட் இசட் சீக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ ஏன் ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ கிடைக்கும் சீக்வல் டு இதில் மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ இது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஏவோட வேலையும் ஜீரோ பி சியோட வேலையும் அதே போல் ஜீரோ சியோட வேலையும் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குல்ல அப்போ இது வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பி மட்டும்தான் பி இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம்னா மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெல் பி கிடைக்கும் அப்போ பி சிக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் பியோட வேலையும் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இப்போ வந்து என்ன வேலையும் வேணும் சியோட வேலையும் வேணும் சியோட வேலையும் வேணுன்னா ஏவியும் பியும் வந்து சீரோ ஆகணும் ஏ விலையும் பிலையும் வந்து எது காமனாக இருக்கு பார்த்தீங்க இசட் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே இசட் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தோம்னா ஏபி ஜீரோ ஆகிடும் சி மட்டும் கிடைக்கும் அப்போ போட் இசட் சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் என்ன ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சீக்வல் டு இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ ஆகிடும் அதே போல் இதுவும் சீரோ ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு சி மட்டும் தான் சி இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அதே போல் இங்கே மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டூ ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ சீக்வல் டு மைனஸ் எயிட் சி கிடைக்கும் இப்போ சியோட வேலி வந்து மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறோம்னா த்ரீ பை எயிட் கிடைக்கும் இப்போ ஏபிசி வந்து வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஏபிசி வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு யூகேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் ஏபிசி ஏன் ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இருக்குது எஃப் ஆஃபிஸர் டிடோ பை இசட் எஃப் ஆஃபிஸர் டிடோ பை இசட் சிக்கல் டு ஏ டிடோ பை இஸ் இசட் மைனஸ் த்ரீ இருக்கா அப்போ ஏவோட வேலை இங்கே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஏவோட வேலை வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்போ எடுத்திங்க ஒன் டிடோ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதோட வேலை வந்து இன்ட்டு ஒன் டிடோ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பியோட வேலையை என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இங்கே வந்து பி கீழே என்ன இருக்கோ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கா அப்போ ஒன் டூ பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து சியோட வேலையும் என்ன இருக்குது த்ரீ பை எயிட் இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இங்கே என்ன இருக்குது இசட் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் டூ பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் பார்சல் ப்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இசட்டை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மல்டிபிள் பண்ணிப்போம் அப்போ எஃப் ஆஃப் இசட் சிக்கல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இசட் டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ அதே போல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இசட் டூ பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இன்ட்டு இசட் டூ பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த இசட்டில் மல்டிபிள் பண்ணோடனே இசட் யூனிட்ஸ் வந்து போத் சைடு எடுக்க போகிறோம் டேக்கிங் இசட் யூனிட்ஸ் ஆன் போத் சைடு ரெண்டு சைடும் வந்து யூனிவர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன அடிக்கும் இசட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் ஒன் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இசட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இசட் டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இசட் டூ பை இசட் யூனிவர்ஸ் எடுத்தோம்னா இசட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இசட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இசட் டூ பை இசட் ப்ளஸ் ஒன்
இஸ் எட் மைனஸ் ஏ இவோட ஃபார்முலா வந்து ப்ளஸ் ஏ போர் ஏன் வரும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் யூனிவர்சிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து எண் இருக்குது எண் இருக்கிறதுல வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கு கேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து கேன்னு சொல்லி போடணும் ஏகே மைனஸ் ஏகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும் அப்போ என்ன ஒன் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இசட் டூ டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கா அப்போ வந்து இந்த செகண்ட் ஃபார்மில் யூஸ் ஆகும் ஏ இருக்கிறதுல மைனஸ் த்ரீ இருக்கா அப்போ ஃபார்முலா வந்து ஏ போர் என் இருக்குது ஏ போவர் என்னென்னா ஏவுக்கு வந்து த்ரீ இருக்கா அப்போ த்ரீ எண்ணு போடணும் ப்ராப்ளம் எண்ணு கொடுத்தாங்கன்னா எண்ணு போட்டுங்க இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து கே போட்டுங்க மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இதில் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது இசட் ப்ளஸ் ஏ இசட் டூ பை இசட் ப்ளஸ் ஏ இசட் ப்ளஸ் ஏனா மைனஸ் ஏ போகிற எண் அப்போ மைனஸ் ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ எண்ணுக்கு பதில் கே போட்டுக்கப்புறோம் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இசட் டூ பை இசட் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ வந்து ப்ளஸ் ஃபார்ம்லா ப்ளஸ் ஃபார்ம்லானா மைனஸ் ஏ போகிற எண் வரணும் இங்கே ஏவுக்கு பதில் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் கே வரும் இதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சரு நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கேன்னு சொல்லி கொடுத்ததில் ஒய் கேன்னு சொல்லிட்டு எழுதிங்க இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸ்டெப்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அந்த பார்சல் ப்ராக்ஷன் மெத்தடெலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் அந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு நாலு ஃபார்முலா மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் புரியலாம் கமலில் கழுங்க ஓகே